航天是今年 T R 最大的项目，你们谁能先找到林月拿下位置，把我们的品牌开进去，谁就能接替我的位置，升任 B G 的总监。今年是我在国内的最后一年，就算集团不升我回去，我也是会回总部的，所以这个位置一定要找人来接替。如果莉迪亚坐上这个位置，你觉得你在 T R 还会有好日子过吗？哈哈，呃，行，啊啊，可以呀、啊，你怕什么呀？嗯，干嘛呀、啊、你这是？你陪我，陪我酒。哎，什么酒啊？我又不是故意的，你抓的我。故意的，你就是故意的。哎、干什么？喝、哎、高了吧你？小姐，你喝多了，喝多了吧你？哎，小秦你在这儿啊？我说你怎么回事啊？都快奔四的人了，每次一喝都得给我惹麻烦，年纪越大越不省心。就是啊，陪我酒，他陪我酒，不好意思啊，什么呀这是，真没素质，连句道歉都没有，什么人、啊？没关系，这，你这衣服，我陪你啊，没事儿，哎，就是很可惜，一会儿我还有一场饭局。嗨，这稍微可以遮一遮。真是有心了，哎，那我怎么还你啊？我欠你一顿饭。我是 T L 品牌业务拓展部副总监管文。一百五十个平方，放中奢面积太小，放中表面积太大，但对于 T L 轻奢定位而言，刚刚好。作为重奢的过度衔接和客流的招募吸引，这个位置放我们非常合适。合适与否，什么时候由乙方来界定呢？商场业主归根结底最看重的是租金的收益。我们可以保底销售，给得起租金的品牌太多了。我们恒天的定位是重奢。林总监，现在九零后的消费群，根本无所谓轻奢跟重奢的消费观念。我们的提贷率和客单价是所有商场中最高的。恒天去年的客流量下滑百分之二十 ，VIP 客户年龄长了两岁。恒天需要的是年轻和变化。明年，我们二层有位置出来。我今天来跟您谈的是，航天下个月就到期的一楼的位置。这么多品牌排着队抢，我为什么要给你们呢
。TL 的主要客流群是十八到三十五岁，我们能为恒天带来的是年轻的力量和最重要的客流群。其实 TL 作为一个轻奢品牌，这么心心念念想要进恒天一楼，无非是为了提升品牌形象。您不需要知道我们的目的是什么，您只要知道。您的租金收益的回报率够高就好了我听说这 BD 的管文啊，搞定了恒天，昨晚上直接跑到餐厅堵人家招商总。<笑>看来这女人的花样就是多啊！她这个副总监的名声的确是不假。真卖点，她让管文和 Lady 啊打擂台抢恒天，谁赢了谁就上位。那照这么看的话，这管文。不就是 BD 的老大了？这恒天的合同啊，一天不签下来，一切都不好说。看来我们 BD 部门对公司越来越重要了。我们不来，大家都没有正经事可以聊了。麦特呢，不会又因为体虚干一生了吧？他请假应该不需要给你汇报吧？这是一周，我们 BD 部门所有项目的最新进展。哟，恒天呐！我可听说这林月是特别的难搞。哎，我也听说你在看不见的地方花了不少的力气。<笑>你要不要跟我们分享分享？叶<笑>店总对我们 BD 部门的业务这么感兴趣，不如下次跟我一起去见业主吧。我不像你，我可经不起业主那过分的要求。恒天的确是提了要求。我答应给他们一个独一无二的设计，您多费心了。我们工程部受点累、辛苦点都无所谓，倒是你们 BD 做销售保底。哎，我记得你上一次带运营部拍着胸脯对业主说：“我第一年新店销售要凑到两千万，可把我们这个零售总监给累坏了。”我记得这一家当初被大家争论不休、质疑位置不佳的店铺。仅仅用了不到一年的时间，就因为 CBD 提前建成而销售额翻番，现在已经是我们 TOP 五的门店了。啊，这是不是拜我们 BD 所赐啊？广文，今天晚上的局你真不来？我的姑奶奶，我已经连续一个月加班到半夜了，你就让我做个人吧，今天好好休息一下。哎呀，那就太可惜了，你会错过你们家 Lady 啊这个绿茶的精彩表演。我每天都看她在公司表演，下班了你还不让我消停啊？说的，他什么时候见的林月
，小道消息。据说 Lady 啊，一听管文昨天去赌林月了，今天整个下午都不知所踪。回来的时候，满脸喜气。他去接活了。哎，管他们怎么斗，反正咱们得明哲保身，早点回家喽。下班，下班。大家留一下。今晚加班，任务来的比较急。辛苦大家今天留下来加班，明天我请大家去旁边的网红餐厅吃大餐。Ada， 你马上跟我们合作的设计公司联系，让他们在今天十二点以前出一份为航天夺神定做的设计方案。今晚十二点之前有问题吗？没问题。选娟，哎，你跟市场部要一下过去三年在一线众设购物中心内做的活动，我需要所有代表性的现场照片、增加的客流以及销售。你让财务算一下，我们能接受航天最高的租金水平，在晚上十二点以前，我需要知道。还有问题？哦，管总现在已经六点多了。所以呢？财务部已经下班了，我怎么要做前分析？千方百计想方设法。我之前就告诉过大家，要时刻保持跟合作团队、合作公司的沟通和关系。现在刚好可以物尽其用。好的。现在是六点半，早点工作结束，早点回家，争取十二点以前可以收工。走走，哎，哎，哎，哎，管腾飞，你给我站住啊！这里是医院，我都跟你说过了，我不是故意的。你是不是傻？你朋友出轨人家老婆，为什么挨打的是你啊？我比他能打呀、啊！你忘了，我学过跆拳道，差点拿了黄带，对吧？你没有错。打你我告诉你啊，你下次再干这种替别人出头的事你记得带你的身份证跟医保卡，不要打电话让我给你送证件，我很忙的。谢谢谢谢，我这不也不是没办法了吗？我给爸妈打电话，他们谁都不接我电话，都快气死了都。哎哎哎，老婆在这儿呢，在这儿呢。哎呦，爸妈，哎呦，你们快过来看看吧。哎，文文，文文啊，快坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，快坐下。你渴了吧？那个，我炖了点鲫鱼汤，你喝完了再到公司去啊。还有水果，我听小飞说你最近加班老是特别晚啊，你可要注意身体啊。嗯，哎，吃了吧？这不，这不正好到医院了吗？不成，检查检查，做个体检。爸，妈，哎，我，我，我，我受伤了，我住院呢。不是你们来看谁的？你活该你！你生病这么多年啊，你给家里面帮过什么忙啊？净给家里面添麻烦，真是！毕业到现在，你找了多少份工作？你自己说，你哪一份工作你是超过一个月的？你说你原来吧，遇到事情啊，都是我跟你爸爸帮你擦屁股找工作。哎，现在好了，对吧？你遇到麻烦，你开始找你妹妹，叫她帮你搞定啊！你还当哥哥呢，你，你丢不丢人呢，你？行了，我有事急着回公司呢。公司一堆 PPT 还等我整合呢。你们两个来看着他，我就放心了。走了。哎，文文，你你肚子跟你说水果拿着吧，你肚子饿，你路上得，你得垫点东西，你不能空着个肚子，你说。这里面还有什么好吃的？你给我住手！啊，天天给你妹妹找麻烦的货，成天给你妹妹找问题的麻烦鸡。啊，妈妈，我没吃饭呢。我刚才空腹刚刚抽完一管血，我饿，我真的不是那鲫鱼汤，是不是？老板，你来喝。老婆，回家咱俩一起喝啊！哎哎哎哎哎！我我是亲生的吗？你妈呀，巴不得你不是亲生的呢。我希望你是捡来的。老婆，要不做个亲子鉴定吧？做个亲子鉴定，你们再走。哎，你知道他吹什么牛吗？他说今天拿下了林月。如果李迪亚做这个东西时，你觉得你在第二还会有好日子过吗
。这是什么？您看我多粗心，竟然买了一个男款。林总要是不嫌弃的话，帮我解决一下。<笑>丽丽啊，你这就见外了。我希望林总能把许给管文的位置给我。我不是很明白，你跟管文不都代表的是 T L 吗？这么跟您说吧，这关系到我能不能升职的问题。哦，内卷、啊！哎呀，林总，林,<笑>林总，这位小姐说她也是 T L 来开会的，到晚了。听说恒天约了 T L 的 B D 来了解品牌的具体情况，但是林总是不是忘了通知我的？呃，管文，你什么意思、啊？不知道，靠 Lady 的口述，能不能让林总对我们品牌有更多的认识？所以我带领我们整个 B D 的团队，花了一个晚上的时间，整理出了品牌资料，希望恒天对我们能有个三百六十度的全面了解。管文，我知道你做事向来没有底线，但是我我现在我,我拍张照。发个朋友圈，让大家看看我们两个到底谁更没有底线。<笑>选择新进品牌需要考量的维度太多，我需要一些时间跟公司总部讨论。有任何消息，我会随时通知二位。林总，可你之前说过，我说什么了？不过看起来，管总准备的更充分一点啊。那我就先谢谢林总了。稍后我会把我们品牌的资料的电子版发到您的邮箱，您看还需要抄送给谁吗？比如说，你们郑董。你可比我想象中更有意思。邮箱看了吗？恒天发来了正式的位置 offer， 写的是“兔管文”。我刚开完会，还没来得及。管文，你依然没有让我失望。下午就是谈和，相信你的机会很快就来了。嗯，困死了 ！B B 只做了四个小时，每次参加人物大会比上班还累。大 boss 当众表扬你们部门来。Matt 今年回总部肯定高升了，是不是？听 Ada 说 ，Matt 最近让他比加几家能进行国际搬家的供应商。哇，轻点儿，想我死啊？真的假的？那 Matt 这一走，你们部门 BD 总监的位置谁坐呀？你是不是傻呀？之前 Matt 都放话了，说谁拿下横店谁升职，这还不明显？那我要不要提前给你捎点纸，庆贺你们部门女额头上位？那你以后还有好日子过吗？正式任命还没下呢，什么结果还不知道。说起来，管文才三十二吧？如果他真升了部门总监，那可就是我们公司最年轻的部门总监了吧？还是唯一一个女总监。没男人，没孩子，没脸，没皮，自然生得快。听说他快过生日了，那我就祝他孤独终老，众叛亲离。<笑>你当心被他听见啊！<笑>走了走了，别弄我。听见就听见了，能拿我怎么样呢？不能怎么样，那你慌什么？我没有。那你愣着干嘛？
，下半场会议马上就开始了，还不赶紧去听一下大老板怎么表扬我，门不门的？哦，对了，记得提醒我回去让 A 的订一株生殖液。你急什么？这还都没官宣呢，你怎么肯定一定是你呢？我说的是给我们的老板 Matt， 你以为是什么呢？我都说过了，我什么时候会说？我明天晚上有时间。特意请我们来喝酒，看来是有什么好消息分享。猜，你看你得意的，这脸上都写不下。小秋得咬我，是不是要生了？对象都没有就要生了，你别胡说八道行吗？来吧，预祝我们管总统领 BD 部门大杀四方，要升职啦！恭喜，还没有呢，不过应该快了。嗯。祝我们的女魔头，职场得意，情场失意。滚！啊！把车停马路中间了，小姐，你先回去，交给我，我跟对方处处理处理一下。他把我们撞了啊！轻微追尾，应该不严重。我没喝酒，对方全责。道歉，下车道歉。在我的保障范围之内，一个小时以后我跟 TZ 基金还有一个电话会议。马上派车来接我。下车。狗王，丁宁，赢对你来说就这么重要吗？我不知道你在说什么。为了一个交流名额，你有必要让教授撤销我的论文吗？我从来没有让教授撤销你的论文。我只是提出你的论文存在问题，我不觉得自己做错了呀。阴魂不散吗？说你呢，下车，你道歉。这个人看不见我是吧？说你呢，哎。哎是你们的车追的我的尾。老板，为了得到这个机会而不择手段，你真是令我没有想到。永远都这么自以为是。小姐，别这样，小姐，小姐，小姐报警处理吧。先生，先生，你可千万不能报警，先生，这位小姐她是喝多了，实在不好意思，先生，你看咱们好说好商量，先生，先生，先生，你你看咱们有事好商量，先生。
闻得。你女流氓说这话不脸红啊？嘿，你放开我呀！你干什么？啊开门。啊啊啊、开车。哎，先生，这追尾的钱不用了。啊春天来了，万物复苏，又到了动物们繁殖的季节。怎么又这么晚回来？应酬。今天小周还问爸爸什么时候带他出去吃饭。看看吧，这些天找个有空的时间。亲爱的，我们多久都没有？我这还有一个视频电话会。好。浩浩，你怎么这么好呀？这个世界上除了我爸爸妈妈，我再也没有遇到过像你对我这么好的人。我不对你好啊，谁对你好啊？嗯，有的时候啊，我就在想，自己真的是太幸福了，因为能够遇到你，你真的是太好太好，太好太好了。哦，九点多了，嗯，我要赶快复习一份法务。嗯，哎，别看了，太晚了，伤精神。再说了，养家这种事，还是让我来吧。你负责吃，我负责养家。嗯。嗯。你也要考证啊？这次部门里有一个竞聘的机会，多准备准备，总没坏处。浩浩，你怎么会这么厉害呢？我经常都会觉得自己配不上你，跟你比起来，我就是又懒又笨。你可不许这么说自己啊，在我心里。你可是最棒的，雪雪啊，这次负责竞聘的张主任啊，跟爸爸是同学，你看能不能让？
什么呀？这喝酒真是误事，太丢人了。不卖房，不借钱，没有孩子。管小姐看起来心情不大好啊，该不会不记得我了吧？哦，林总啊，我怎么能听不出您的声音呢？<笑>确认位置的邮件收到了。哦，谢谢您。哎，先别急着谢，租金条件我们还没谈呢。哎，我今晚有点时间了，要不我们见面再具体聊。您这跟女朋友吵架了？遇到一酒鬼，还是跟以前一样，自负的不可理喻。什么？那明月今天晚上又约你啊？我觉得他肯定看上你了，其实他条件也不错，要不你考虑考虑？你也老大不小了。你好，喂，你好，我是 Friend 品牌的 BD， 有一个小礼物想送给林总的太太，直接快递到公司可以吗？哦，可以的，那您直接写我的名字代收就好。他有老婆啊？你怎么知道？那那天在餐厅看他手上也没戴戒指啊，连戒痕都没有。据统计，全中国结婚人口当中有一半以上是没有戴婚戒的习惯。那你打算怎么办呢？我今天准备送他一个惊喜大礼。来，怎么能让林总给我倒酒呢？自己来。哎呀，这么客气啊！我是乙方，又是晚辈，不能坏了规矩啊！<笑>规矩。可我听说你在 B D 圈是出了名的，为了业绩不择手段呐、啊。林总肯定是在国外待久了，对中文的理解是有误差的。这四个字可不是褒义，我听了会有点不高兴。哦呦呦,呦，你看我这脑子，不<笑>，我我其实想说的是，兢兢业业。你别介意啊，<笑>你不觉得我们很像吗？是同一种人啊。哦，你一说还真是提醒我了。我说怎么第一次见您的时候觉得那么亲切呢？您的气质真的是跟我爸爸还有点像。<笑>你还挺幽默的啊，林总。那我们聊一下租金的事吧。其实这些都好谈，只是要看我们之间的关系。林总，您的意思是？就像你之前说的，甲乙双方合作，讲究的是共赢互利。如果是自己人，那租金条件自然是好谈的呀。你说是不是啊，我的亲？您好，请慢用。<笑>嗯，来，我的亲妹妹，整一个吧。李月。沉睡的秋千。凌晨便离点，微凉的夜，咖啡也要实现。不认输的猖狂，不寻声的心脏，特别感谢我全力出演，心到这座天。
，小小这思念，只是见面变成了梦里见。谁曾倔强到无光？猛然回头，发现已是终在原点。悄然的新鲜，被温暖走出了心安。放下骄傲，皇冠，原来你从没改变。多知道，你就是。